È una bella domanda, nel senso che è una domanda molto vasta, dobbiamo chiedere ai nostri pazienti cosa intendono per estetica delle gambe. L'idea di, di parlare di questo, di creare un luogo dove si prendesse in considerazione una unità funzionale ed estetica delle gambe, vuol dire che la parola estetica fa parte di un qualche cosa di più complesso. Se noi ci limitiamo all'estetica, scivoliamo in un, in un argomento che non è, non è sufficiente. E eh, Quindi direi di unità funzionale ed estetica delle gambe. In realtà si intende per estetica, si intende una gamba che abbia un, prima di tutto, che sia, adesso non pensiamo solo alle gambe delle Kessler, siamo una gamba sana, una gamba tonica, quindi l'estetica delle gambe prevede il, un buon tono muscolare, una buona pelle, una buona circolazione, venosa, arteriosa e linfatica, quindi vedete che è una cosa, è una cosa piuttosto, piuttosto complessa. Però insomma, questo è un po' il significato è quello di andare a, a cercare eh, un qualche cosa che ci faccia stare prima di tutto bene, perché nel momento in cui uno sta bene, vale a dire l'arto la, la, inferiore eh, diventa, magari è esteticamente, come si suol dire, accettabile, poi c'è una componente artrosica di ginocchio piuttosto che di caviglia, e quindi c'è un edema che deriva da mille cause, quindi andiamo a perderlo completamente come concetto e, e quindi il nostro lavoro non è che non, non, non si fa, andiamo a coglierne proprio un aspetto direi globale, quindi la parola solo estetica è un po', un po limitativo secondo me. E questa è una domanda complicata, perché sono coinvolte tutte le parti. Se diamo un'idea come possiamo suddividere un arto inferiore, la suddividiamo da una parte alta, una parte intermedia e una parte bassa. Quindi la parte alta comprende tutta la questione delle culotte de cheval, la cellulite, quindi possiamo intervenire in quell'ottica. La parte intermedia andiamo a cogliere anche tutti gli aspetti, non solo della, della circolazione su una zona dove sono più colpite con vene varicose oppure ci sono le forme eh, artrosiche come dicevo di, di ginocchio che possono darci delle deformità e la parte inferiore sempre con le vene varicose meno cellulite però l'edema l'edema della caviglia un edema che può essere coinvolto in forme di drenaggio alterato del eh, circolo linfatico oppure di altre problematiche che riguardano eh, proprio le articolazioni della, del piede e quindi capisce bene che quali sono le parti coinvolte tutte sono coinvolte chi per un verso, chi per l'altro tant'è vero che chi si occupa dell'unità funzionale estetica delle gambe è una equip multidisciplinare non c'è una sola persona che si occupa del problema ma lavoriamo in collaborazione con il chirurgo estetico, il chirurgo plastico, lavoriamo in collaborazione con l'ortopedico, lavoriamo in collaborazione con il fisioterapista e, e con il chirurgo vascolare o angiologo per avere una cosa completa. Ma le motivazioni dei pazienti per arrivare ad una valutazione per l'arte inferiore, soprattutto se lei mi domanda dal punto di vista estetico, riguardano per l'80-70-80% dei casi la, le vene varicose, i capillari, le cosiddette teleangiectasie. Eh, per un'altra percentuale di casi invece riguardano situazioni cutanee, quindi la malattia dermatologica, ecco dimenticavo prima lavoriamo in collaborazione anche col dermatologo, e, e poi eh, il gonfiore, quindi l'edema dell'arto inferiore. Questo, queste sono le principali ragioni, sono quelle, non dimentichiamo che un aspetto però è un aspetto che considererei collegato un po' all'obesità, vale a dire a quelle che sono le problematiche alimentari di gran parte della popolazione occidentale oggi, che fanno sì che ci sia un incremento 
eh, ponderale, lei come, come sa, se non sa glielo spiego io, però quello che accade nel metabolismo delle persone, laddove c'è un incremento, un alterato equilibrio nei costituenti della, della dieta, vale a dire tra i carboidrati, le proteine e i grassi, ed è sbilanciato a favore dei carboidrati, la risposta dell'organismo è quella di avere un incremento dell'acqua endogena. L'acqua endogena eh, chiaramente si va a collocare nei punti più declivi, quindi le caviglie, insomma, la gente poi sta in piedi, si muove poco. È chiaro che allora eh, in questi casi la domanda, eh, rispondendo ancora alla sua, rispo alla sua domanda, eh, la domanda del paziente eh, si riferisce proprio a risolvere un problema estetico laddove c'è gonfiore ed edema. Il gonfiore nel, che si protrae nel tempo con un'alimentazione sregolata fa poi scivolare verso quello che viene definito per nicolopatia sclero edematosa e quindi alla cosiddetta cellulite. Poi da lì c'è una serie di altri, di altri elementi che, che portano poi all'incremento dei capillari, poi le vene varicose, eccetera, eccetera. La, anche questa è una domanda che ha delle risposte vaste, vaste perché, come le dicevo prima, essendo un uh, gruppo interdisciplinare laddove si collabora insieme, in medicina la cosa più importante non è co come intervenire ma è la diagnosi. Quando lei ha fatto un corretto inquadramento diagnostico, l'intervento diventa semplice, che sia poi fatto in parte dal dermatologo, in parte dal chirurgo vascolare o dal eh, fisioterapista, è, è, è poca cosa, è, è sta, stabilire qual è la corretta diagnosi. Oggi possiamo intervenire in molti modi, eh, soprattutto per quello che riguarda la componente circolatoria che è il primo pilastro del benessere, un ritorno venoso efficace, è un ritorno venoso che comporterà un drenaggio dell'arto, un arto sgonfio, un arto funzionale, lasciamo stare tutte le problematiche ortopediche e reumatologiche, lasciamole per un attimo da parte, ma parliamo poi della pura estetica, quindi nella pura estetica abbiamo due aspetti fondamentali, la circolazione venosa e la cellulite, queste sono i due, le due componenti principali. Quindi la chiave per aiutare un arto inferiore è curare bene la circolazione venosa. Come facciamo? Chiaramente dobbiamo studiare bene questa circolazione con un esame eco color doppler, oggi si fanno degli eco color doppler dinamici, ovvero non statici, quindi con dei movimenti particolari per vedere come si muove il sangue simulando la deambulazione o simulando la posizione seduta o simulando varie cose, quindi è un color doppler dinamico, questo è un primo aspetto. Un secondo, quindi una volta stabilito qual è la problematica circolatoria, su quella possiamo intervenire distinguendo ci sono i problemi del macrocircolo, ovvero le vene grosse, le vene importanti, oppure del microcircolo. Allora abbiamo altri accertamenti che si fanno durante la visita, uno ad esempio è la fotoplettismografia che noi eseguiamo correttamente, questo è un esame semplice, antico però molto valido, che attraverso una fotocellula applicata al terzo inferiore della gamba riusciamo a sapere una volta svuotato in quanti secondi il nostro ciclo si riempie nuovamente, quindi ci dà una dimensione del problema di quell'arte. Un altro esame è l'utilizzo della, eh, della luce a infrarossi che ci permette di studiare a livello del microcircolo laddove ci possono essere degli shunt, delle situazioni che non funzionano molto bene. E capisce che già qui abbiamo, diciamo, ad avere una panoramica abbastanza precisa. In altri casi abbiamo necessità di intervenire con la capillaroscopia, un altro accertamento perché certe patologie eh, del microcircolo sono specchio di una malattia reumatica, quindi andiamo a leggere un, un problema estetico che in realtà estetico non è perché c'è dietro qualche cos'altro, quindi capisce che la diagnosi è la cosa principale, quindi eh, oggi abbiamo bisogno di capire eh, per poi intervenire. Una volta capito qual è il problema possiamo intervenire 
laddove abbiamo delle importanti vene varicose, oggi possiamo intervenire addirittura eh, lasciando la chirurgia proprio nei casi più estremi, ma possiamo intervenire con eh, le fibre laser, con la radiofrequenza, noi poi siamo un gruppo che si occupa della salvaguardia del patrimonio venoso, quindi non siamo più distruttori di queste vene, ma cerchiamo di salvaguardarle e quindi per questo motivo siamo l'unico centro in Italia che utilizza la ecoterapia, ovvero gli ultrasuoni, per essere il meno invasivi possibile. Tuttavia, la, eh, una delle terapie maggiormente eseguite nelle vene, sia grosse che piccole, è la schiuma sclerosante, che è la vera rivoluzione dell'ultimo ventennio nella flebologia e possiamo risolvere con la schiuma sclerosante oggi un buon 70% delle patologie vascolari, sia da sola che in associazione ad altre metodiche. Quindi il bilanciamento di più metodiche è quello che risolve il 100% dei problemi. Vale a dire, io dico sempre ai miei pazienti, che nel momento in cui stabilisco qual è il problema, io apro la mia valigia e nella valigia ho le varie armi che posso usare, cioè il laser, la schiuma sclerosante, la ecoterapia o gli ultrasuoni, la chirurgia, perché non dimentichiamo che in certi casi la chirurgia o soprattutto la microchirurgia senza tagli con una tecnica che è definita needle look, cioè un ago, un piccolo uncino, si riescono a modellare delle situazioni che... Eh, lasciando un danno estetico praticamente risolvere. Quindi capisci che sono numerose le armi a disposizione per poter risolvere gran parte dei problemi che sono magari estetici alla luce del paziente e lo sono meno da un punto di vista medico, però in, in ogni modo si riescono a risolvere. Abbiamo parlato della componente estetica prevalentemente circolatoria, oggi laddove compare anche questo c'è sovente il problema della cellulite, che è un insieme di problematiche che vanno molto di pari passo con l'alimentazione, l'alimentazione che non è regolata, il paziente che prende peso, a volte prende peso senza mangiare troppo, quindi tutto si, si localizza con la cellulite. Anche qua ritorno a dire da un punto di vista scientifico che non, non dobbiamo vendere le calda arroste, ma vendere le cose che, che contano. La cosa più importante è la diagnosi. Abbiamo molti mezzi per, per curare la cellulite, molti, però non è che possiamo usarli tutti. Dobbiamo usare quelli giusti per quel singolo paziente. Quindi dal punto di vista diagnostico, oggi, per capire se il problema della cellulite del, del paziente è una cellulite metabolica, ormonale, neurogena, circolatoria, questi sono i vari, vari tipi di celluliti, dobbiamo capirlo. Ci sono dei test oggi, sono dei test ormonali che si fanno su saliva, quindi senza neanche fare il prelievo di sangue, che ci danno molte informazioni sull'assetto ormonale della paziente. Uno. Il secondo aspetto è l'analisi del microbiota, che attraverso quello riusciamo a capire quali microbi, sa che vivono nel nostro organismo, più microbi di quante cellule noi abbiamo, quindi una salute del microbiota in questo senso ci permette di poter intervenire in modo molto mirato, ci sono dei germi intestinali che fanno, alterano il metabolismo al punto tale che le persone ingrassano mangiando pochissimo, quindi capisce bene che la panoramica è molto vasta, quindi l'assetto ormonale, eh, microbiota, dopodiché interveniamo con curare il microcircolo, a questo proposito il nostro centro, almeno io ho depositato un brevetto alcuni anni fa, ed è l'utilizzo di, di un farmaco per eh, la scheroterapia cosiddetta funzionale, ovvero eh, ad una concentrazione particolare per cui non ci sono danni eh, sul sistema vascolare, ma semplicemente una stimolazione cellulare per cui si hanno dei vantaggi da un punto di vista metabolico, oltre che nel microcircolo, e quindi si, si interviene in questo modo, oppure interveniamo con delle iniezioni di sostanze che hanno la capacità di sciogliere il grasso in eccesso, e quindi si chiama intralipoterapia, che è diversa dalla mesoterapia. E poi abbiamo la possibilità di 
aumentare l'ossigenazione del microcircolo sia con la ozonoterapia, con i gas medicali, sia con la carbossiterapia. Sono altre situazioni che integrate nel nostro, nel, nel, nelle varie terapie, queste aiutano molto i pazienti. Non va eh, omesso chiaramente una, il consiglio di un'attività fisica costante, di un'alimentazione regolare, quindi ecco che vede che la multidisciplinarietà introduce anche il nutrizionista e introduce la, lo studio di quello che sono l'analisi non solo ormonali ma anche del livello di stress. Lei sa che oggi se il, il livello di stress può essere misurato attraverso l'analisi dell'HRV, ovvero dell'indice di variabilità cardiaca, che oggi riusciamo a farlo con dei banali test al computer con i pazienti davanti a noi e riusciamo a sapere se il livello di stress è alto o meno, laddove lo stress è alto aumentano i livelli di cortisolo mattutino o anche pomeridiano e quindi ecco che il metabolismo viene alterato e compare la cellulite o compare l'obesità anche senza che ci siano delle alterazioni alimentari particolari. Quindi è complicato. Eh, ma molto più affascinante di quello che è una semplice puntura, una semplice eh, apparecchiatura che così in modo semplice pare risolverti il problema. Quindi preso alla radice, eh, con poi tutti gli ausili di strumenti che possono darci una mano, insomma, cioè, si parla dell'LPG riconosciuta, eh, ci sono altre anche l'AIFO, anche l'ecoterapia può essere utilizzata per queste cose qua noi in questo non lo utilizziamo perché non crediamo tanto nelle macchine per, questa, per, questa, per questo trattamento ma crediamo piuttosto in, una, in un studio approfondito metabolico del paziente per arrivare ad una diagnosi precisa dopodiché è meglio intervenire direttamente nel grasso nell'estremo è quello di intervenire con una microlipodissezione, una liposuzione che si, o, o una laser lipolisi, però la lipolisi chimica con la intralipoterapia oggi ci sta dando dei risultati veramente importanti se parallelamente interveniamo a livello metabolico.